chứ giờ không có không thấy. Là hồi đó chị mà có. Như, sao mấy người lạ lại vô người ta gặp còn mà lạnh như mình con cháu cũng không có. Tới thời điểm này mà người lạ vô gặp luôn hả chị Tư? Gì ghê vậy Đây bà gặp. Út nó leo kế bên này nó thấy gọi thằng Liên đi tới lui bài nó tiễn ổng mà lúc đó ổng chưa xuống. Là là, là đi, đi ở đâu chị Tư? Đi gần vòng chợ thì Gì ghê vậy? Tư mình thấy cái cái bóng gì đó cái mình cũng có cầm cái nón lá nữa cái gì mình cũng lấy tính lấy cái nón lá dịch lại đại đại mình đại lại đó để cái mặt lại thì chưa kịp nó cứ ngắt mình nói gì vậy trời tính lấy đó thôi chỗ cái cô nó biết bao nhiêu rồi mà không cái ông thu á ổng làm thầy ở ông ở bên mỹ á ông về á là chỗ cái cô đó là có con quỷ không có đầu mà à, mà sinh nhau á ổng bỏ lặng ổng về á là người ta kêu á ổng bắt đi mà ổng có nói chuyện với con quỷ đó rồi nó nói như á ổng nói là không cái cua đó đó là không con quỷ này nó không có nhát mà cũng như ai nhẹ em với không có đứt tới số là phải dướng vô cái cua đó cái cua đó chứ con quỷ này là nó không có phá thấy gì ai hết nó không có kéo hoài hết trơn là tự cái bổn mạng của mình à, như là không có giữ được thì tới đó phải bây giờ ổng đâu có bắt mấy cái bà mà bán cơm ở trong chợ của bà bán nha con nói nha sáng như là vừa mở mở thức dậy mới bán nấu cơm bán có thấy ngồi trên cái ghế đó, mà ngồi không có cái đầu ngồi từ lự hello chị tư hôm nay mang kiến này tham gia luôn chờ <cười> về chị tư bị gì mua không mua xe vậy hả trời ơi hàng gì bữa nay thấy bà ban kiến sao thấy lạ trời tưởng nãy em nhìn em tưởng đâu là gì rồi mua thuốc uống chưa tư cũng cho uống này vô quá giờ này nó kỳ quá tư phải biết sao nãy đi đâu chở bày vợ cũng ghé ổng là ma hay gì? Đó, đó, ổng chở mày, mày chở ổng ở đâu á? Trời ơi, nãy giờ mình lắng vào tay mình tưởng nó phải cái ông đó là ma gì tặng mình nghe bắt kể chuyện ma cho mình nghe anh ơi đâu kể chuyện chị Tư, mấy ngày à, à, mình bán hút lốt mấy ngày em chị Tư? Đi bỏ mối không ở nhà không có ai chặt trái đâu? Gì nha, bỏ mối rồi? Chở đi vòng vòng ở nhà có mình lên chặt rồi đi rồi tao không ai chặt. Ừ. Tao lại cũng không có ai lâu chặt. Ủa, biết ly thì được. Rồi trong nhà không ai biết chặt thấy chứ hai chồng biết chặt. Hai em kia, hai em hai vợ chồng ông kia già hay mồ sao chặt nữa. Bà làng á ổng có chặt tiếp nữa mà bây giờ ổng không có chặt được. Yếu yếu rồi ha. Ừ, như bắt đầu mình thu hoạch từ mấy tháng này tới cả tầm tầm một lâu nó mới hết mùa chị tư. Tới tháng 3 mưa xuống là muối ngọt nữa. Ngọt từ. Hình như bà em có kêu chị tư đọc số điện thoại của chị lên trên video clip em không ta? Có không? không hồi sẵn hôm nay đọc số điện thoại chị tư đi tư đặng có khách mua nước hút lốt này đặng mà có đặt cái trái hoặc là đường bên chị á không ba bảy ba hai năm chín bảy tám bốn không hai không ba bảy không ba bảy ba hai năm chín ba hai năm chín bảy tám bốn bảy tám bốn sẽ gặp trực tiếp chị tư chị tư tên gì vậy tư tên phương chị tư phương là bán hút lốt cái chỗ cái, cái quầy của mình là tên gì chị À. để tên nhỏ gái thu thanh ha à. là cái đường để ở... thu thanh là biết rồi. là cái đường kia điện là hỏi thu thanh rồi chị là cái đường của mình là đường gì ta chỗ mình ở à quốc lộ chín đường gì á cái đường gì á chỗ khu mười ba khu mười ba ha à, quán thó thốt nốt thu thanh thì chị ở đây chuyên cung cấp là cái gì với chị chị là nước đường với cá thốt nốt Đi hả? Đi là mình phải đi bỏ mối trái luôn. Đi là mình chặt cái đi bỏ. Đi là mình bán có bác sĩ nữa phải không chị? Có. Dạ. À, mấy năm nay nghe quái đuối không đi đi bỏ bên tớ bên chị tôn. Quái đuối lên không nổi nữa. Đi xa vậy luôn ha. Ừ. Làng có em mở hai em bán nghe chẳng thu du lịch tới bên chị tôn đó. Rồi mỗi lần lấy đường nhiều lắm. Chứ thôi xa quá chả không nổi này vô mùa này bắt đầu mình chịu cực hay tự nhiên tới mùa mưa bắt đầu mình đâu có thu hoạch được nữa hả? 
có mưa ra mình cũng thu hoạch cho nó mà cũng như mưa cái cái cội nó cái cội nó không nghỉ chảy còn cái bông mới thì nó chảy ừ. nắng gì ăn dai hơn mưa như mùa nắng nước sẽ con hơn sao chị tư mùa nắng nước nó ngon hơn mùa mưa nước nó đục từ à nó không ngon bằng mùa 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 khô hay nắng hạn ha mà, mà, mùa mưa cái cái mặt nó nhiễu đó, nó đục rồi như cái cơm nó đóng rồi đó. đục là bà tới trên cái cuốn cái cái, cái cuốn nó nhiễu nước à vậy nó thì không ngon ha có mùa nắng này là đường cũng ngon gì yeah. như lúc mình chỗ mình như nấu 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 nhà luôn không chị nấu nhà rồi gọi điện thoại cho chị sẽ được tư vấn uh, uh, mua những cái uh, thuốc lốt hoặc là đường cái gì uh, uh, với nước gì đó được, được cái uh, giá tốt của nghe cô chú anh chị mà, mà năm mấy năm trước gỡ đi thành phố với bình định đó mà năm nay thôi đi nước của mình á thì mình gỡ đi không có hư mà như lỡ mình thiếu á tại số lượng của người ta nhiều đó cái mình mua thêm mấy thằng dòng dòng này nè mà nước của nó không mà đem lỡ là không có được hư đi xa không được mà nước mình thì được hình như của chị bên chị là lấy nước lốt và xài bằng cái cây gì sến. ngâm sến không chị ừ. như cái loại sến với cái thường thường người ta làm cái gì nữa không tẩy tẩy hả như để tẩy đó là cho nó dặn cái chất ga à đừng cho nó lên lên là men nhanh ha như thay thế sến đó dạ. cái đó là như là chắc khoa học còn của mình thì để cái cây sến ừ. sến hình như mình mất mua như vậy nữa dạ mà lần ký năm ngàn giờ ký tám ngàn tươi xanh thì nó mất chặt khô chặt, chặt mấy, như thuốc nam mỏng mỏng như thuốc nam đó đúng không cái gốc nó bự dữ lắm luôn mất cưa ra trễ ra chặt toàn ơi tới vô hết mùa này quay qua chúng nhau ngồi chặt mà mười mấy bao luôn mà khô người ta tỉ nó là thuốc nam <cười> mới em tưởng cái đó là thuốc nam á vậy ha à. à. Vậy là mình mình phải đặt cục lốt mình phải để sến nhiều uống mới ngon ha nó thơm hay gì thơm mà được cũng thơm nói chung cái, cái tẩy nó có cái gì đâu mà như là để cái bảo quản nó đường lâu không có được nó sình khi mà Còn nấu cái sến là mình để nó gì ăn hoài nó không bị bọt không bị xịt ừ, hay cái đó ha ừ. cái sến thì nó sẽ hợp với đường cái nước cục lốt hơn ừ. từ em nghe ở đây từ rồi cái khu vườn của mình từ cũng gãy đây có chuyện ma gặp ma hoài đó rồi chị tư có gặp không? Cái hồi đó chứ giờ không có không thấy. Là, là hồi đó chị mà có. Như, sao mấy người lạ nó vô người ta gặp còn mà lạnh như mình con cháu cũng không thấy. Tới thời điểm này mà người lạ vô gặp luôn hả chị tư? Gặp. Gì ghê vậy? Đây là gặp. Thằng út nó leo kế anh bên này nó thấy gọi thằng pin đi tới lui hoài nó tiễn ổng mà lúc đó ổng chưa xuống. Là là, là đi đi ở đâu chị tư? đi vòng vòng chào bình ghê với tàn nó tiệt nó kêu nó hú ổng ngồi sao ổng làm thêm ổng buổi tối á hả lúc đó cũng tối cũng bảy giờ mấy tám giờ vậy đó trời ơi xuống. ghê với trời nghe anh tư nói hoài mà không biết làm sao là giống như người ta leo ở đây gặp có người đi tới lưu ở đây luôn thấy đi tới lưu dội dội làng chớp chớp gì nó tiệt nó ổng chèm nó mới hú à. sao mà làm thêm một hồi nó gặp ổng chạy xe xuống sao nó mới chớ dớ ờ từ đó tới sao nó không dám chết tối <cười> dưới trời giờ rồi bộ anh tư cũng không có mài hốc lốt gì nữa gì đó có gì tư á gì tư ổng mấy miếng ruộng trên là giờ bà bán rồi đó bà chắc chị chân dạ nha bà đi thăm lúa đó. mà bà chân dạ mà không ai thấy chứ có bà thấy bà thấy gục lửa lăn thôi dò bà la trời hoặc bà chạy mà bà vừa la mà mình đâu ai thấy đâu vậy là ngày trước đây ma lắm hả chị tư ghê trời rồi chị tư có gặp không không ở đó giờ ngủ luôn đêm thì ổng leo cốt rồi ngủ mình lên cũng không có thấy giờ sao em nghe nói chị tư mỗi lần xuống đây ngủ là phải anh tư ngủ phải đem ngủ cũng như để treo cái ghế vậy mới ngủ được còn không có lạnh như thấy có cái bóng đứng cái chập chưa đè mình luôn ghế nồi hai chị cái ghế nồi đó má đó đó cái tàn ơi là mấy không bị còn nếu mà không má là không dám ngủ trưa luôn là thấy đè cứ ngắt luôn không dám nhấp gì được là chị ngủ trưa cũng bị đè luôn ngủ hả ngủ trưa cũng bị chị ghê mà để từ đó tới giờ là không có bị vậy là ngày trước anh chị cũng thường ngủ ở trong này để mà mà hồi đó ngủ nhiều hơn bây giờ nó kiểu hồi đó có mấy đứa cháu nó ở đông lắm mà nhà trẻ cho nó ngủ mình xuống dưới trời ngủ giờ giờ nó đi hết trơn đi mặn bình dương hết rồi bây giờ không có ai giờ, giờ trẻ nó ngủ có ổng ngủ dưới này yeah. ngủ dọc nhưng mà mỗi khi là chị ngày trước chị ngủ dưới đây là chị thường bị ma đè rồi giờ chị có gặp cái gì nữa không chị tư cũng như mình thấy cái cái bóng gì đó cái mình cũng có cầm cái nón lá nữa tới dưới mình muốn lấy tính lấy cái nón lá dập lại đài, đài mình đậy lại đó đậy cái mặt lại thì chưa kịp nữa nó cứng ngắt mình mấy ghê với trời tính lấy là gặp cái người đó cầm nón lá chụp lên mặt gì luôn à 
như mình gà cầm cái nón lá như mình nằm võng như nè cái à. mình nằm cái gặp mình gặp đang đứng rồi đó là mình biết rồi đó rồi kiểu mình cứ lấy nón lá là mình đậy cái mặt mình lại là không có bị nữa chưa kịp nữa là cứ ngắt mình mấy ừ, vậy là lúc chị ngủ trưa là bị vậy luôn ha ừ. ghê với tàn mà chị ngủ ở đây hay ngủ trong nhà chị tư ngủ mỗi lần ngủ đây giờ ngủ trên nhà không ngủ trên quán không không ứng hỏi là cái lúc mà bà chị bị đè đây giờ là ngủ ngoài võng này hay là trong nhà ngủ trọng ngủ có có dân hay dòng trọng gì ha nghe bà tư kể ớn ốc cái bàn mà chị cũng không có sợ đâu mà mặn rồi giờ, giờ chị chị bị như vậy nhiều nhiều lần không chị tư trời hồi đó giờ bị hoài gì ha rồi về tới tới tới, tới thì nè để điểm, điểm này có bị không hồi đó hồi lúc vô mặn giờ ngủ có ngủ đâu <cười> là tính là, lâu rồi là chị không có vô đây ngủ à sợ hay sợ ta? không có sợ cậu có sợ ma hay cỏ gì đâu cậu lần đi lên đi lên đồng biên bằng lúa kìa cái nghe chăng cái cái kinh nha mình vừa đang nằm nói chuyện vậy đó cái quay qua trời nó trang nó dở cái mùng mà nó chung vô cái mặt nó trắng xá luôn vậy ui ghê vậy một đó hả à, kêu kêu cũng không được nó cái dáng niệm phật cái nó sức già sức già cái mới kêu ổng cái ổng để cái dao cho nào nằm cái không có bị nữa rồi sáng cái hỏi cái ông mới tiệm cái bên đó ổng nói thì đó có nhỏ miền nó nó chết nước cái đó mà chị ô cái mặt nó tới ngắt luôn giờ giờ, giờ chị thấy mặt đồ gì không vậy tư mặt nguyên đồ trắng tới ngắt gì đó nó ừ. bò nó dở cái mùng đó vàng luôn đè vô bò vô liền ghê vậy trời mà chị chị tư tin là có ma không có phải có rồi thì mỗi lần đi mà có sắn chỗ cái đường vừa ngõ với thình nè hai đứa nằm võng chung gì giờ chắc chưa mà một giờ nghỉ chưa đó cái đứa nằm võng tôi bỏ dội bên đây nhỏ này bỏ dội bên đây mà nằm chung cái võng mà phải chi nó đường vậy mình cũng không bị nữa chị ơi mà mình đang thức mình mở mắt vậy nè mà lúc đó làm như trong mình mình muốn đau mà nhẹ dí đó nhẹ dí lắm cái quay qua cái trời ngô thấy nhỏ nít cái đầu chọc lóc với nó đè lên mình mình mà cái mặt cái bà kia kìa nhăn nghe mà có cười kế cái mặt luôn nè nước mắt chảy cái luôn gung mà mình la không được luôn mà con nhỏ nó nằm bên đây nó cũng không nhúc nhích cục kịch gì hết cái quay qua nó gặp mình vậy nè nó kêu nói sao khóc sao khóc vậy nó mình là mới hết nhắm mắt lại thì khóc nhăn nhẵn luôn ta mà mở mắt ra thì cái mặt càng nhằn ngay trên trước mặt ghê quá chị nhẹ không dí lắm ở sớm mà ai mà chết là tối là gặp cái gì ghê vậy là người ta sớm người ta chết là chị về tối người ta ờ, nằm mơ thấy người đó luôn hả? Gặp người đó đi. Gì ghê thế này? Thế bà yếu bóng vía sao bây giờ? Nhà em vía vậy đó. Người ta lại giống như người ta nói chuyện với mình hay sao chị Tư? Không, cũng như đứng thì làm lúc thì nói chuyện. Làm lúc cũng trả lời lại nữa nha. Lúc đó bác bà chết cái kêu ra ngoài ra giữ cái hầm cá sợ người ta bắt lấy. Cái đi ra hai chồng ra ngủ. Ngủ cái bà đứng ngay trong đầu nằm mà y gan luôn nghe là bà mặc cái quần đen với áo bò ba bông hồi xưa đó bà đứng ở nhân đồng nằm luôn cái bà nói sao con không vô nhà ngủ mà con ngủ ở đây cái dí mình trả lời với bà rồi nói chợ con bác ba kêu con ngủ ra giữ cá cái bà nói ừ cái hầm cá này của bác ba mà bà chưa chôn cái hàng còn nằm trong nhà tiền người ớn với chợ là chị nhẹ lắm mà chị ơi nhẹ với lắm người ta mà nói rằng á mà lần bị đi đâu cũng bị chứ đi đi với trong bệnh viện mà nuôi mà mẹ ông ba rồi đó là không dám ngủ luôn sao chị ngủ là bị đè ngủ là bị đó. mình gặp người ta lại đè mình luôn hay sao vậy tôi gặp mặt nguyên bộ đồ đen lọ cầm cái nón lá luôn mà bà già luôn lúc đó là mà lúc đó mổ ở trong bệnh viện nó đang nằm vậy nè cái bà già mới mặc nguyên bộ đồ đen bây giờ cầm cái nón mới đi ngay 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 lại mình luôn nhà ông với lắm mà sau này cái nói với ông út mà ông út mà ngay chân chỗ chỗ đồ ngay chân chỗ mười nghĩa địa chỗ bên cái đường nhỏ nè chỗ mã không đó chị thấy ông út cũng mới chỉ như tối ngủ đó, niệm phật đó từ đó tới giờ niệm phật ngày nào cũng niệm chứ là từ hết luôn mất tiêu không thấy gì nữa bớt là chứ không thôi giờ bị liền liền vì từ rồi đó em nghe nói cái cái ngay chằng của cái 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 này là cái gì em nghe quên rồi chị cái này nè cái này đừng đi xe bò đừng đi xe bò là cứ cái ô ô ô, ô, ô gì chị ô, ô lông dĩ cái này là người ta gọi ô lông dĩ ô lông dĩ hả ở đó là cái xe bò kéo lên tới trên đó luôn 
À, giờ, giờ tới tháng mùa mưa là nước nó chảy khủng khiếp nó vậy chảy đó. bình thường mà người ta cũng đi chạy cá xe bò bình thường hồi đó có con nhỏ đó chỗ nghĩa trang vậy nè cái ống cống mà nhà nước mà móc làm cái đường mương đó trời ơi, nhỏ tắm mưa sao lọt nó mở trôi tới đây gì, gì là nước ở đây trôi tự cho nó mà chạy tới đây luôn rồi, tới cái chân cái bọng này là gặp giờ nước ở đây nha. nước đây chạy mạnh dữ lắm hả chị tư trời ơi, lúc mà mưa lớn đi qua không nó trôi luôn nó mạnh dữ dằn luôn cái này bình thường em tưởng là cái gì Mình đó chảy không? nhiều dữ lắm luôn chứ không phải là cái mương cái kinh gì đâu cái này như là trên núi ở như là chỗ nghĩa trang trên khu 13 phải không với ừ. khúc trốn bọng chỗ khu 13 nè là nước chỗ đó là nó tuôn xuống đây tới đây à tới mưa nó sẽ thoát xuống à, đây hết nè nhỏ nít nó chơi nó lọt xuống cái mương trên đó mà cho tới đây luôn ghê trời giờ giờ con bé nó nhát kia không chị không hồi đó tới giờ không thấy không nghe hả ừ. nhưng mà tại sao hát mắt là nhiều người mà leo hút lót ở đây cũng đồng chặn lưới với anh Tư mà anh Tư thì ở đây ít có gặp cũng gặp được những cái hiện tượng những cái người âm gì đây nhưng mà đa số những cái người xung quanh là người ta gặp cái gì đó nhiều lắm ha là... cái miếng đất này hồi xưa tới giờ nghe nói là nhiều lắm luôn mà lúc mình về tới đây giờ làm như ta đi tu rồi bớt với anh cũng đánh biết nhiều cây thuốc lốt mà nó gì đánh thuốc lốt luôn hả chị nó mấy cây thuốc lốt mà nó đánh chết mấy cây luôn gì vậy tiền đó là chắc có mai hay sao mà nó ta cũng chạy đánh như vậy chắc có có bởi vì trời mưa không mưa mới đó nhưng mà nhiều người ở sớm là gặp có người cầm đèn đi tới lui hay là gặp cái gì nữa không chị tư người thấy dọi đèn đi tới lui tới lui chứ nó thì bên đây nó chạy hút lốp bên đây nè giờ, giờ... nó thấy bên đây vậy đó rồi nó nghĩ mình thôi giờ nghe anh tư nói gặp mấy con ma leo hút lốp gì nữa chị tư cái đó không có cái mà sao mà nghe nói là có con ma leo hút lốp gì mà cũng như là cái anh anh kia gặp ai dọi đèn đi dưới đúng không còn mấy anh phía bên kia là gặp uh, có người leo mà tưởng anh Tư không kêu anh Tư Rồi sao mà anh Tư cũng đi xuống sao chứ mới đi xuống chứ không phải à, như vậy nữa cũng Nghe bữa đó thằng Út nó cũng cãi nó nói thấy Hiện đâu ông chèo tới lui tới lui vậy đó Hay là không phải Thì Nó nhát lên Út nó nhát Là ma đèn hay là sao ta Thì nó cũng có đèn Nó nói dội đèn bình thường luôn Giống người ta mình vậy à. chứ Giống như một người đang leo hút lốt vậy ha Có người như leo hút lốt vậy đó Ghê với ta cũng như mình thấy cái bóng ly với bóng cái đèn thôi chứ thấy, thấy, thấy đi dưới luôn hả? Ờ thì nó mới thấy đi tới đi lui chuyển đâu chạy hút lốt không à Trời ơi là tưởng anh Tư ha ừ. Hay là có nào ông Tư không nhắc ma ta không chờ Có đâu Nhưng mà mọi người ở đây thắc mắc là khi gặp người đó ở đây tự nhiên cái anh Tư mới chạy xe xuống mới điều, điều đó mới bất ngờ vậy Tư Thì nó mới sợ đó từ đó tới sau nó đâu có dám cái vàng hút lốt này nó nghỉ chèo luôn đó Bỏ luôn hả? Nó bỏ luôn á Thì trời <cười> nó, nó, nó sợ ma dữ lắm em thấy là ở đây nhiều cây lắm mà mà mà, mà người ta bỏ không leo hả chị tư không có leo ổn như vậy nó để cho mấy người kia bán trái này kia nọ không mà, mà, mà... Leo nó. là anh đó bỏ leo lâu chưa chị tư đây cũng hai năm gì hả là anh chắc anh gặp cái gì đó rồi anh bỏ ừ, không leo leo gần nhà nó dưới giờ nó không leo trên này <cười> cái gì vậy trời nó sợ mai nữa bởi vì anh tư cũng nói bên đây mà nhiều khi anh chị định cho người ta mướn làm mà ta vô leo người ta cũng trả lại không dám leo không dám người ta không có leo với nhiều khi người leo gì nè chiều người ta lỡ mà không có kẹp nhỏ nha như tối mà vừa chẳng dặn là người ta bỏ về chứ không có chẳng nữa dạ. rồi có ai kể là gặp gì không nữa vậy tôi nó không nói nó, nó, nó tới chiều nó nói nó ớn quá nó nói vậy thôi chứ anh nghĩ là mấy anh đeo lốp đen hay đó mà kiểu nó không nói mà nó nói hồi ớn nó không dám chèo bằng đêm bằng ngày thì dám chèo bằng đêm nữa nhưng mà chỗ khác thì người ta leo bình thường chỗ khác leo bình thường gặp gì khó nói hay sao vậy tôi thì nó nói vậy nó hơi ớn quá chắc mình nghĩ mình nghĩ được cái gì đã ha à. nhưng mà em nghĩ là mấy anh theo hút lốt này mấy ông cũng thường thường nhậu mấy ông ghen hết ngồi không có sợ gì đâu mà mà, mà phải qua khu vườn mà anh sợ dữ thằng vậy không cái thằng út nó đó giờ nó sợ ma lắm trời ơi tôi có anh thứ ba mà làm anh chè hút lốt mà anh nghĩ chèo rồi nghe anh có vợ giờ mừng lúa rồi không có chèo nữa ông mà lỡ chèo bằng đêm mắt tôi dưới góc đứng dưới góc ổng chèo trên là mới dám chèo còn chèo tối ông không dám ông kêu đi theo không vậy Sợ. Vậy giờ ổng có gặp chắc gặp cái này kia dữ lắm không mới kêu chị theo vậy chứ Ổng không có sợ, ổng sợ dữ lắm anh ba tới giờ anh cũng sợ Vậy giờ ổng đâu leo nữa hả chị Tư Ổng leo làm lúa Sợ ừ. Anh chị nghĩ cái, cái khu đất của mình nó ngày xưa những cái chiến tranh đó chị Những bà con ừ, bị, bị sát hại cho những cái cánh đồng một lốt và những cái ruộng Chết rồi đó mình đâu biết đâu Hồi đó chị Tư có chị giặt không Có biết đâu Chắc ừ. chưa xanh nữa có... ừ. Năm nay nhiêu chị Tư 45 45 chắc nói chị còn một tuổi gì chắc chưa chưa đâu chưa đó đó không sẵn còn mới xanh năm 75 mới giải phóng ừ. có anh Tư hình như cũng tầm một tuổi mấy hai tuổi ừ, gì hai tuổi đó. mấy gì rồi 
chắc chị tư cũng bà mới 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 lọc lòng nhỏ hơn không năm sáu tuổi là năm sáu tuổi ha ồ vậy tao nói chưa xanh hay gì ơi chưa à, giờ chắc ba mẹ của chị chắc ngày đó cũng có chạy ha có bả ở trong ba chút với ổng hay ở ngoài này ổng mới tỉnh đi à là quê mẹ của chị ở ba chút phải chăng núi tượng ôi gì đó cái nhà ngoại là với nhà gì cặp dách chùa tú dương Ừ. cái núi tượng đó là đất của cậu hai tôi biết ở trên đó đó thì đang cái núi đó là đất của cậu yeah. vậy là ngày trước ba mà mẹ của chị có chạy rồi chạy mà bà nói nhờ mà bà đi cái đêm đó đó là ông ngoại ông thấy tình hình không có được rồi lúc đó là như bà nói chiều giống như ông ngoại này kia nọ là kêu đi lên hang trốn giống như chiều mình cuốn đồ lên hang ngủ đó sáng mình mới về nhà ừ. cái sau đêm đó ông ngoại ông thấy ha sao mà lính ở trường phi rút đi trên cái ông ngoại ông dắt đi đi xuống dưới chỗ Long Châu nè Đi luôn, đi bộ là đi luôn bằng đêm đó đi Thì đi xuống dưới là tối lại là miên kéo xuống là giết đi chăn chùa luôn đó Ngay trong đêm đó luôn hả Ngay chị? trong đêm đó luôn, phải ở lại bằng đêm là cũng chết Lúc đó là qua chùa, xuống nhau qua chùa hết đó Mà ông không chịu ở trong chùa, ông cứ đi À lúc đó là gia đình của chị đã qua chùa rồi Qua chùa rồi luôn, Nhưng mà còn ông... mấy người không Thì em của ông ngoại đó, ông không chịu đi, ông cũng bị giết luôn ông có một cái linh tính gì đó nên dắt con cháu đi hả chị? Chứ... Có hai chồng của ông không có thứ mấy không biết em ông ngoại. Ông chịu đi ông nói thôi đi anh dắt mấy đứa cháu đi đi hai chồng đứa đây coi nhà cửa với coi bò có có bò đó. Rồi hai chồng về là hai chồng bị giết hết ừ. Đó sao tức quá. Cái cái bà mà ở cái chân chùa Bồng Lai đó. Bất kể cháu ông ngoại bất kể mình cũng tức. Có bốn người à mà lùa ra nguyên cánh đồng biết bao nhiêu người luôn mà để cho giết thằng có bốn có bốn một đó thôi gì có bốn người thôi à. mà nó bà nói bắn con con bả với chồng bả với bả là bốn người mà nó đứng hàng hàng nói lùa lúc đó trốn trong hang đó cái nó lùa ra ngoài đồng nó kêu ở đây đi hồi gặp ông lớn đó, nó cho về ừ. chứ cuộc gia nó đâu có cho về nó bắn như từng người từng người từng người người nào nhúc nhích nó cũng còn bắn bả nói bả thấy bắn chồng con bả rồi bả té bả xỉu xuống bà xỉu cái kiểu mà máu gặn bên nó văng đó văng chúng bà rồi bà xỉu chiếc queo luôn bà đâu nhúc nhích này nữa bà nói tới tỉnh vậy nha bà bò là đi bà nói tới bằng ngày tới bằng ngày mà lỡ gặp người ta là bà bò là sắp chết luôn rồi tại mình mẩy bà máu hết trơn rồi bà nói tôi nói cái bà kể bà lại nhà ngoại kể nó chờ bà lúc có vợ biết bao nhiêu người xuống nhau đè nó là quýnh nó cũng chết chứ cần gì thì, thì mình hy sinh có nhiều người đâu phải không nó ừ. phải cũng chết khiến sao mà bắn hết trơn ừ, giống như bà con mình bị nghe nói bị chói hết ở quê không có chói trời chính bà còn sống bất kể đây ừ. mà từ ngay chân chủ chùa mà tú dương đi lại cái chùa là phi lai này, này nè bà ở trong đó luôn ừ. chiều bữa nào bóng lại nhà ngoại bất kể xuống nhau một tức nó nói lúc đó sao xuống nhau không ùa lại mà giật súng đè nó bà nói không có nghĩ như vậy Ừ, không nghĩ là bọn đó nó giết mình ha à, không nghĩ là bọn đó nó giết chứ nó kêu ra ngoài gặp ông lớn cho về nó nói vậy thôi ai ngờ nó bắn từ người từ người ừ. bả cái bả còn suy nghĩ nữa tới giờ bả nói sao đó ngu dữ hòn theo lẽ ùa với nhau đồng lòng hết trơn đi rồi nó cũng đâu bắn được đâu bả nói chờ thấy bắn chồng con bả bả đi tu tới chết luôn trong chùa bả tu hả ô như tư về kìa quay chào anh tư không lót về anh à ồ em với tao bữa nay hoạch nhiều dưới nha y ly là chị tư vô đại lấy hóa nước vậy hả trời ơi bữa nay vô một quá tàn nước hả anh tư sao mà chị tư mới canh giờ hay ta canh giờ vậy anh tư vừa lấy nước về luôn á nước quen rồi nha nước quá ngon rồi cái nhiều quá tụi hả tao thôi cái này chắc cái mùa này vô cực dữ ha cực la luôn tới chín giờ mấy chưa rồi chín giờ mấy phi hai chị chín giờ mấy phi á về ăn cơm hả ông đẩy cái đâu hai giờ mấy sáng luôn ừ rồi chị tư hậu cần nấu nước hút lốt rồi rồi, rồi, rồi chặt độ bông bắt trên công chuyện là cái khâu quan trọng nhất để mà lọc nước ra để đem về ha này là vô lần chở hai can hai can về anh như là mình phải đi lấy xuyên suốt luôn rồi đi um, lấy xong rồi đảo ngược lại nữa hay sao anh tư ừ. 
Từ bữa nay đi có gặp gì là lạ lạ nữa hả anh Tư? Tối nè Hết rồi hả? Gặp bữa đó chắc nghỉ luôn hả anh Tư? Ừ <cười> Thấy gì nghe bà chị Tư bắt cả chuyện ma thấy ghê quá sao từ từ có phép hay sao từ hay, hay là ông ông hát hay quá rồi người ta phái 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 anh <cười> dám à chắc anh từ rủ mấy ông bạn này nhậu hoài nó mấy ông đâu có cự gì anh từ đâu cũng dám rồi chứ đâu có vụ này này kia thấy sao mấy anh kia người ta gặp này kia anh từ như, như chị Tư bất kể cái anh nào mà làm kế bên anh này rồi ha, bị uh, gặp cái gì gặp anh Tư bên đây mà rút cuộc không phải thì nghĩ Đấy. làm mà luôn kêu vậy hết trơn thấy đèn á trên đọt á ừ hai cha con ở đây dưới lộ dưới đây yeah. hai, hai, hai cha con gặp luôn hả anh Tư à, hai cha con nó gặp kêu nó chờ cũng nào ông này nó chờ sớm dữ chờ kêu vậy hết trơn yeah. giờ rút cuộc là sáng ha. nó xuống trời ừ, ơi Trời ơi, trời ông xuống giờ ông chèo về đây, nó chèo cây rào đâu mà về. Như là kiểu giống như gặp mà nói chuyện như đúng rồi rồi hả tư. Bỏ bỏ ngày luôn hả? À, giống bỏ khu vực ở đây không có leo nữa ha. Như là cái cái giường bên đó là tới giờ bỏ luôn hay là quay leo nữa tư. Cái cái dọc là kiểu lên kiểu uống này nhập. Kiểu, kiểu mấy người kia ha trời ừ. ơi uống không lốc luôn hả cái gì ghê với trời là trong cái nước này ví dụ như giống trong cái ống nước đó là nó 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 là, là nó hôi luôn hay sao anh tư ghê với trời hình như uh, những cái người ăn người ta uống nó ăn gì đó là bắt đầu nó bị thiêu cái gì không anh tư ừ, ừ. trời tới hút lót mà còn bị nữa trời nước cũng vậy vậy đó nó quậy nước ra nó chút ra chút ra không ra thành đường giống quậy thành đường giống gì ghê vậy trời ừ. chứ cái vụ mà xin cái lá mối nghe là cái cô ở trong ba chút là em có nghe cô đó nói bị ma là dọc nha là cô phải đậy những cái cái ghế như, như ghế vậy? cái ghế nồi như là trước anh treo để cho chị tư bắn ngủ và đừng sợ ma kiểu kiểu giống vậy đó mà vụ này mới mới nghe vụ mà thuốc lốt mà cũng bị ma dọc nữa hay là người ta ghẹo anh tư chắc người ta ghẹo anh hay sao người ta đói quá hay sao ăn cũng dám à, là, là là kiểu giống người ta lâu lâu người ta mới uh, làm việc lần ha ừ. chưa rồi đâu em điện đâu trời cái điện không hả cắn máy rồi à, à, chị tư này là cái ghế mà có để hình phật nữa nè mà thường thường thấy hình phật phải để trong này anh tư chơi dán ra ngoài luôn là để cho chị tư vẫn sợ hả ừ, ừ, rồi, giờ cái ghế này hả ừ. anh tư sợ chứ à đợi trước hai ông bà ngủ đây ha thì ngồi còn cái tivi nữa kìa tivi coi được anh tư vậy yeah, mở mở đại gì coi anh tư ơi cắm cái uh, mạng thẳng này đâu có xài nữa đó nữa ôi anh tư ngâm cái gì con gì anh tư anh tư ngâm gì vậy ớn với trời cái gì vậy ôi đồ dữ ra ờ vụ cuốc vít hên ôi con bự dữ tàn à hèn gì em bước vô đây em thấy chiếc cửa thì có một cái ghế nồi rồi á ha một cái hình phật rồi nó kéo lót quá đẹp ha
Ở đây là rất là nhiều hút lốc của chú anh chị ở bà con ở địa phương ở Tân Biên đây á sống bằng cái nghề lấy hút lốc và những cái cây hút lốc vậy là người ta xài một cái cây đài gì đó lên như đó để mà leo lên để mà thu hoạch nước và uh, trái từ cái cây mà hút lốc ở bên đây là cây bị trời, trời đánh đó, phải không Tư? cái cây hút lốc này mà bị chu chuỗi là bị trời đánh này phải không ghê trời những cái cây này bị trời đánh đó cô chú anh chị kiểu như là cái những cái hồ ma như thế nào chạy hoài không buông luôn mà la la dậy trong đường phòng cái xe bị chín tới mấy ông lớn với bộ đội chạy ầm 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 ra hỏi gì nó bị mà nhá mà chạy không buông luôn <cười> từ đó giờ lúc bà còn giá mà lúc nhát mà mình sợ lúc đầu ai sợ ma nhát phải sợ giết làm như nhát giết là mình không có cảm giác còn sợ với nó quen hả vậy giết quen luôn thì giết hết sợ chứ đó cũng sợ vậy <cười> Thương, thương con con hai gì đó chắc lúc nó hai giờ mấy là trong phòng tối lính đó là phải có dậy sớm mà nấu nước như kia nọ nấu cơm như kia nữa đó mình này nấu ở trong cái chập phê còn bả thì lau bàn với sắp nước rồi da đó có gặp nguyên cái bóng đó. bờ tử bên chỗ hậu cần chạy bắn băng băng qua bả ôm bả gì nè mình đang ngồi sắt ngồi chầm hỏi như là bó bay đi bó ôm mình bó hốt ha rồi lại ông xuống dưới đất luôn rồi thì anh Hưng á, anh thấy mình là cái mình ảnh này ảnh ngủ cái bên trong cái phòng đó, đó cái mình mới kia tự nhiên cái mã ôm mình mà cứ ngắt mà bắn ngừ không à, cũng như quá trời sợ mà cứ kiểu cứng họng không nói được luôn á, bắn ngừ bắn ngừ ngừ thấy ghê vậy đó cái mình kêu anh hai ơi, chị Hưng bá bị cái gì nè, mà thôi anh chị mình đang sắt cây dao thái sắt ngồi mà bá mình vừa quay qua gặp bả vậy là bó hốt mình luôn mà không giờ té xuống mà không có đâm như mình à, bò ha bả bóp cổ mình mà bả bóp mà xiết mà bấm tới mà đứt cộng dây chuyền luôn bả bóp mà bả ngừ không có kiểu quá sợ rồi thêm anh hai xuống nữa mình kêu anh hai cái nữa anh hai phóng xuống cái vậy không nhào luôn lè bóp cổ thêm cái nữa chào thật không mình đang khóc mình khóc lên luôn hụ hụ luôn cái mấy thằng cái cổng nó nghe đi nó chạy qua cái túa túa của đội ra gì nó gỡ ra từng người từng người Ủa sao mà bị nhập hay sao mà bớt cổ chị? Là như nè, bà đang bà rồi bà tỉnh để hỏi bà bị gì vậy Bà nói đang lau bàn mà gặp cái bóng thế mà ghê vậy Nó như là nó đi ngay 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 lại bà luôn á Rồi cái bà sợ quá đi, bà chạy bà ôm mình á Rồi mình đang ngồi sắt ngò trong bếp mà mình đâu có biết gì Bà ôm mình đang ngồi trên ghế mà bà hốt lọt xuống luôn Trời ơi Còn cái thêm anh hai nó nằm trên bà không thấy đang nhặt lộ với con quỷ mà màu đỏ ông vừa xuống ông gặp hai người gặp ông phóng cho một ông ngừ nữa ông ngừ không bóp cổ thêm cái nữa trời ơi mấy thằng bộ đội đó qua gỡ hết trơn trong đơn vị luôn cái chàng qua nó gỡ cho từng người từng người mới tỉnh là hết trơn là bà với anh hai mới tỉnh chứ mình có biết gì đâu trời ơi chỗ đó ma lắm luôn vậy tư trời ơi phòng ma dữ lắm phòng mình hả chỗ xe mà chín đó như chỗ đó ngày trước người ta bị đánh với nhau người ta cái chỗ đó là cái đình đó mà mấy ông này về cái kiểu uh, cắt cái chỗ bộ đội ở chỗ nấu cơm có biết ấy, là cái chân cái đình ừ, cái đình hồi xưa ha cái đình xưa là đó bị chiến tranh tàn phá banh ờ, banh hết trơn rồi mấy ông mới về cái mở ra làm mới xây lên ha ừ. giống như đây ngay cái nền cũ à ừ. hồi đó mấy ông về xây thì còn cái cũng như bể như còn cái cái nền cũ cũng còn tận dụng làm luôn ha rồi đó mấy thằng nguyên phòng ha, nó bị bị tới mà nhập lăn lăn giải mà không lăn giải buổi trưa vậy nè nhập vô ghê chứ nhập vô nó chạy mà nó chạy chạy sẵn luôn chạy ngừ 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 bắt lại rồi thấy mấy ổng thấy vậy đó mấy kêu gia đình lên rồi trở về đừng chị cho hết rồi đó mấy người đi đến thấy tôi nghiệm nghe không dám ngủ luôn cả mấy người mà sao ma là không dám ngủ Người lính ta cũng có súng mà ma còn nhập nó chưa tư Trời ơi, bằng đêm nó mang rút á, mặc như một đồ đỏ đi cộp 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 Cái gì gái hả? À? gái Cái gì ghê vậy? Trời ơi, nói ha, thằng nào thấy thấy là không bao giờ nó dám ngủ, nó sợ Vậy, quá gái, gái, gái đẹp luôn hả chị tư? Nó quá ra luôn á Ghê trời Hồi đó trong cổng ma vậy đó Trời chị, chị nhã mà ba lần á, ba ba, ba cứ củi kế bên bên vậy đó Mà bà đi gần tớ rồi đó mà bà gặp bà gặp mà bà không phóng lại ổng mà bà chạy nước một về tới nhà trời ơi 
Từ từ bên chạy mình ở xe chỗ C19 đó là ma lắm chạy bên nè Cái chỗ mà bộ đội ở là cái đình Còn xích bên bệnh là cái chùa Mà cái chùa đó là không ai ở hết chứ Có tối bà bà Bánh Văn bà xuống mới thắp nhang rồi thôi Mà cái đóng cửa là Chùa lá không chị? Cái chùa lá Mà trong đó là không không có tụng mà mấy người đó suy nghĩ sao cái chùa đó đâu có tụng kinh tụng gì mà sao mà đem mấy cái cái hương mấy người chết hình đó gỡ trong cái chùa đó à, mấy cái vòng ha ừ đi vô đó mình yêu cầu mình đi vô coi dẫn ốc luôn vậy. chị nghe nói chùa đó mà lắm á đúng rồi chàng ơi cái chùa đó ăn mà lần bà tư bỏ bà vụ dự đạo nghe nó biến cái đầu nó mở thòng tự trên cái cây dậu nghe thòng tớ cái đắt luôn nó đưa con nó trên chảnh luôn ai chắc ấy chưa có là ai ta cũng biết chứ gì vậy trời nhát dữ lắm chú hai kìa ổng đi xuống dưới nhậu mà nó nhát vậy gọi không bà bà tư á bỏ ra nó thấp nhang trong một bó nhà nhưng mà bà giái luôn ấy. cũng như thấy vậy đó họ mấy ông này về không dám về luôn ghê chật trời từ bữa đó hình như chùa có lợi một lần nha em đợi em thấy bên trong ở ngoài là khóa cửa nhưng Đúng mà bên rồi. trong á có giống có người làm gì trong á mà trong đó mỗi lần á là nhà lá luôn cái người ta thấy người ta cắt cái tiền chế là ừ. là chùa dữ lắm ha nổi nổi tiếng đây luôn chị Trời, cái đó thì dữ lắm luôn, cái me cho nó mới dữ luôn Ủa, mấy cái me khủng khiếp luôn trời Nhưng cái mấy me đó, người ta nói là có gặp ma gì đó nhiều lắm đó Thì là cái thằng em nó, ở xóm đó, nó chè hút lốt qua chăn cái cây Chỗ cái, cái chùa đó luôn á Mà nó chè gần tớ rồi đó Mà sao nó chụp hộp tay, nó té xuống, nó bể hết cái thằng đó Trời ơi Bây giờ nó còn có cháu thằng ừ. Đem cái thằng mổ ra, bé nhạy Mà nó, mà nhờ cái số này nó không chết nha nó té rồi nó xỉu luôn mà tới mà trời mưa thì một đám nó tỉnh vậy nó bò về à. không tại vì trong cái chùa nó nó vắng ngay đường đó ít ai đi rồi, đúng 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 ai thấy nhà rồi thêm cái đám mì nữa nó té xuống đó ai rồi thấy ừ. tới mà mà mưa thêm một đám luôn rồi tới nó tỉnh vậy nó mới bò về nó bò ra cái nó gặp người ta đi đó nó mới ngoắt lại cái người ta kè nó về là mạng của nó lớn ha ừ, rồi cái chở đi mà mẹ trong nhà nè chở đi liền ra ngoài tăng đó là mổ liền luôn là banh hết cái thằng người ta mổ nha, người ta đưa cái thằng mình coi thấy vậy. Chùa nổi tiếng tới giờ luôn chứ đừng. Mà có lâu ở đâu thầy chùa đó lâu 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 nguyên một đoàn mà cái thầy chùa lại tụng kinh. Em Phật là nhóc cho nghe nguyên xe tải luôn á, chắc Phật xuống tùm lum hết trơn. Cái để lấy cái như là một cái cái chiếu có để một đống bánh à như bánh nít kẹo bánh này kia nọ đổ một đống luôn nhưng trùng bóp nổ rồi đó rồi mấy ông tụng kinh như cúng hay gì à, cái cúng vòng à. ừ, mà lâu lâu mới chỗ đó mới đi lận lần là lâu lâu hàng năm sẽ có tổ chức một lần ha không hồi đó là hồi lúc mà cúng tới giờ luôn hay biết bao nhiêu năm mà không thấy là cúng ừ, mà em nghe nói là sư thầy để đó là người ta ở cũng không được luôn á hồi nào giờ không có lần à ông thầy chùa kia ông lại ở lúc đó cũng còn bộ đội nữa mà người nào ở thời gian cũng không đi có ông sáu ông sáu nó không biết ổng ở xứ ở đâu ổng già ổng lại nó không ở mà ổng thấp nhang này kia nọ quét dọn như nó mà ăn cơm thì ổng qua bên bộ đội á tới giờ bánh kẹt là ổng qua lãnh cơm như bộ đội vậy đó ổng lạnh luôn đó ổng cũng già tám mấy tuổi rồi ổng lặn rồi ổng lặn cái nhà bên biên phòng ta thấy như vậy người ta đưa ổng vô chỗ mấy đảo, mấy viện lão đó ổng ở rồi giờ ổng chết luôn có ông đó là mới ở lâu nhất có ông sư đã mới gan nữa ha còn mấy ông sư kia là bỏ chạy hết chị với lại cho lấy cho ăn gì không ai lại cúng gì có gì đâu nha mấy người ta quậy nha ừ, nó không có gì chứ cái phần trong đó là dòng mấy cái bàn dòng mình tự lưu ý mà tùm lum chứ không hả này mà nghĩ sao mà đem ra đó mình không hiểu sao mà gia đình đem ra đó thiếu gì chùa như tới giờ là hồi xuống thấp nhang không có cúng kiến gì chứ ở xuống thấp nhang mà thấp sớm nó thấp trễ mà cũng không dám mà cũng sợ ma không chứ ừ, đúng rồi đúng rồi cô cô kể là trễ không dám đi luôn á thì quá cũng sợ ma tại vì á, ở trong đó là có người chẳng giống những người nghe em em bữa đó em với bạn lại thổi rồi đứng ở ngoài nói chuyện nè ở trong làm cực cực có giống như có người trong luôn rồi bà bà cô cô giữ ra đây ừ cô cũng nghe vậy nữa con mà bà vợ cái là có điện thôi mình để cái là vô mà tụng kinh đó cho nghe đi nó cũng đỡ phần nào không có chỉ là bà xuống tóc nha con như cái chùa đó của sư ông gì ở lúc trước hay gì không có ông sư nào hết trơn cũng như hồi xưa ai cũng nghèo khổ hết trơn rồi mấy ông đó cũng như tu đi lại tu một thời gian rồi mấy ông đi chỗ khác mà chứ nọ chứ không có ai mà ở lại đó không ai lâu được ha chắc ở một hai tháng thôi ở vài ngày chạy chị ở cũng ít tháng rồi là đi vài tháng là đi chưa ha 
Chắc ngẫm gì hay gì chị Tư? Rồi theo có bà Tư là nhà má của bà đó đó Bà như tới dầm rồi đó, bà mua đồ bà cúng Mua đồ bà chạy bà cúng lùm lum cho nó rồi Cũng như ai ở sớm đi vô cúng tiền tiếp bà cho tiền bà năng bà mua qua cái đồ cúng đó đó Rồi sau này má bà chết thì tớ bà này Biết sao không? cái chùa này nè, có vô lắm tại chùa là có gia, gia đình của người ta nữa. Gia đình hồi xưa mà kiểu ông bà làm thầy chùa mà bây giờ con cháu đâu có nói ngồi theo đâu Như tới dầm thì có vô lại thôi chứ Đắt chỗ cây xăng trên này là đắt chuột, nó bán hết chứ Vậy Như chùa đó chùa gia đình mà chị? Như chùa gia đình đó. Mà chị kiểu chùa hồi xưa cũng ông bà đó rồi Mà ông bán cũng sạch sẽ Mà cây xăng nó ai là biết bao nhiêu người nó đâu có ở được đâu bán hết trơn hôm nay cây xăng nó đóng cửa có gì luôn hay gì? cái cây xăng nha khỏi bỏ sáng đêm luôn tối tối mà ngủ đi là động kinh sáng đêm luôn không ai ngủ được giết nói thì bắt nhỏ lại là, là ở trong cái xăng cốc 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 quậy ở trong cây xăng người ta bắt cái cái nhạc kinh gõ mỏ động kinh hay sao tại vì nè mấy thằng lần ba bán xăng nó kể đi tắm được phải không nhìn vô kiến chảy đầu quá là gặp gặp nó ngoài cái kiến mình nhìn vô kiến mà mình thấy nó đứng mình lưng mình nhìn vô cái kiến thấy luôn mặt bộ đồ cắn tư gì đó mà nhìn thấy luôn ghê chợ thằng nào lấy bỏ bỏ hết chứ không có dài mà dám lại ở luôn với cái quá trời sợ rồi cái giờ đâu có mướn ai nữa đâu cái gia đình đó người ta cắt cái nhà phía bên đây nè là người ta để cái cái gõ mỏ tối gì gõ cốc cốc như niệm phật alamo gì đâu cũng hoài luôn à bắt cái nhạc này này niệm phật cũng kinh lên cho đỡ rồi Mấy thằng nó tắm mà tối nhìn vô cái kiến mà chảy đầu nhìn ra ngoài thấy luôn Từ gì là cây xăng đó tới giờ ta đóng cửa luôn không? Đóng luôn rồi, không có còn bán gì nữa à, Những nhân viên với cái chủ là ta không phải làm được không? Không luôn Bán khiến, cũng khiến, ế Khiến cho này kia ha ờ. Nhưng mà đắt đó là hồi xưa là chùa hả chị? Đắt chùa hả? Nguyên cái khu đó đắt chùa không á, chùa lớn lắm luôn Nguyên vườn đào Nguyên một cái nền chùa lớn Rồi cái thì chỗ cái cây xăng mà mà đi mình đi cái đường mòn mà người ta giàu xây tường đó, đất chùa không mà tại người ta làm gì ở trong trong cái cây xăng ha là biết bao nhiêu cái mã mà nấu luôn, móc cốt, móc à. cốt giờ nó mới làm lên, à. cũng như mã hồi xưa mã đất đó, mà không biết của ai luôn, nó mẹ gì luôn đi, cái ông nội này ông bán, nhưng ông có quyền trong đó, trong chùa đó ông mới cắt cho ông bán, ông bán cho bà bầu, bán cho bà quả con mới lên bán cũng phải chồng thôi nhau, ông chết rồi bán cho người khác đủ chuyện chứ ha. Ừ. Bán cho ông Hoàng Ba là cho anh cũng vừa quanh đó. Ông cũng chết luôn rồi. Vì là cái cái xăng cái cái mảnh đất đó nó khiến cho người ta mình gặp chuyện xui xẻo gì. Biết bao nhiêu ngàn cái mã luôn bỏ mướn á, bỏ nói như là ai có dòng họ thì móc đi đi phải cho tiền. Còn nếu mà không có bà đem ra ngoài mà phía bên hông nè. Cái trang chiếc cửa nhà mà bên hông đi vòng lại là bỏ móc cho đó ra chôn. Bà cũng chừa cái miếng đất mình chôn mà đó chứ đâu có ai biết ai thân nhân ai đâu vậy là cũng chôn lên từng mộ này ha chôn từng mộ mà kiểu chôn ở ngoài danh đó chứ không phải chôn trong danh à. trong cái cây xăng là mã không, không có nói gì gì mấy ai đó, mà biết không có dám mua nó thiệt luôn tại mình ở đây chưa giờ mình biết rồi biết bao nhiêu ngàn cái mã mà nói mới lắm mấy ngàn mã là nhiều lắm mà chưa được rồi ờ. với cái đường mà đi vô mấy cái mã xây mà để chữ tàu hồi xưa đó là mã thấy vậy mà cho nó chôn nhiều bắt cắt cái đó ra đó cái đó cũng thuộc về đất chung ở cắt cho Rồi bà xây cái danh phía trong đó, bà chừa mã nguyên tròm vô ngoài ừ. Kiểu không ai móc luôn Còn ở trong cây xăng thì mã đắt dữ lắm luôn Mấy nhà mà cặp bé chỗ cây xăng đó, là nguyên dãy đó là củ mã, mã không nói chung đi Mấy người lại cắt ở trên mã luôn Chị như ngay chăn cái cua đó là người ta tai nạn dữ lắm rồi gì bà chị tư. Hồi, hồi xưa chỉ có bà Mười á, lần bà ở sát chết nhà đó bà bán à, bánh bò thuốc lốt á với mâm sư dị như bữa măng cái mớ quá cái chiều ở trên đó, đó là có cái dạp chiếu phim là chiều bưng bỏ bưng bánh lên trển bà bán hồi xưa mình coi nước ngủ coi phim đó bưng như nó đó cái bà qua bà vũ mình đi ở nói à, đi chưa còn như ngày nào mình cũng đi lên trển coi phim <cười> uống ly nước coi phim cái nói hôm mười bà đi trước đi con chưa có đi đâu thì bà đi lên trển mớ cái vừa chặn dạng là bà bị chiếc xe tải mà chở trái thuốc lốt đầy nguyên xe tải luôn nước thắng nước thắng nó bột xuống như nè rồi nó thuộc xuống hoài vậy đó người ta mới la là chạy dai gọi hết trơn bà tiếc cái mâm sao vậy á bà giao bà bưng nó móc bà gãy cái giò lội ruột 
cái lúc đó ông long ông chạy xuống cho hay chạy lên nó là có chưa ai chứ bà đang nằm sắp đó chị ơi bà đang nằm sắp tới nói chạy chạy sao bà bị vậy xong chịu như lật ngược quá lại trời ơi chị ơi lật ngược bà lại một cái ruột nguyễn một dài ghê trời nói hang nói hang chờ rồi ruột nói tự ở trên cái dốc nó mới kéo dài dài xuống lật đi vào cầu không dám đi luôn ghê quả phải bà đi eo bà tiêu rồi chị tư hả mà mà phải chơi có mình đi theo bây giờ mình cũng lòi bây giờ bò mầm bánh nó bốc quá người ta cá người ta thượng chứ có gì đâu à, bà tiết của à. bà tiết người ta lòi bây giờ gọi bây nhớ bà nó chờ còn mâm thư vậy tôi là bà phóng ra là chiếc xe tới rồi nó dướng nó kéo bà đi luôn bà bà không có bà không có chết liền nha làm như con người ta mình còn mạnh con mắt con mở vô cháo mà cái miệng bà ngáp hoài luôn ngáp luôn mấy tiếng như hồi cái tới cháo á kìa cho hay lên sóc bà mà lan ruột tôi lòng phòng nè nó nói trời ơi ngoại tôi còn thở sao chịu chở đi mà đâu có biết là đã da ruột hết trơn mở còn ngáp vậy hoài cái này lên về nhà kìa không ai dám ngủ luôn sát cái nhà luôn mấy ổng tắm giữa cho bà nhét ruột vô ha mà cái ruột của mình chỉ mau sình thiệt còn dư đông khúc nhưng sáng không sình nó bên lớn thấy ghê luôn nói người nào nhát ruột bà vô hay ói ờ từ đó tới sau hết là tai nạn cho nó hoài hoài hai con nhỏ nó không biết xứ nạn nó không chạy lên nó nói tới cua nó tự nhiên cái ủi vô cái nó té gãy cổ nó chết rồi nói chuyện nó nằm tư gói cũng như là nằm ngủ chứ không có nói mà thấy không có máu mày không có bị gì mà nằm tư gói cũng chết thôi chỗ cái cua nó biết bao nhiêu rồi nói. mà không cái ông thu á ổng làm thầy ông ở bên mỹ á không về là chỗ cua đó là có con quỷ không có đầu mà à, mà xin nhau á ông mỗi lần ông về á, là người ta kêu á ông bắt đi mà ông có nói chuyện với con quỷ đó rồi nó, nó nói như á ông nói là không cái cua đó đó là không con quỷ này nó không có nhát mà cũng như ai nhẹ ông với, với không có đứt tới số là phải dướng vô cái cua đó cái cua đó chứ con quỷ này là nó không có phá thấy gì ai hết nó không có kéo hoài hết trơn là tự cái bổn mạng của mình à, như là không có giữ được thì tới đó lại bây giờ ông đâu bắt mấy cái bà mà bán cơm ở trong chợ cô bán nha con lấy hả sáng như là vừa mở mở thức dậy mới bán nấu cơm bán đó con thấy ngồi trên cái ghế đó, mà còn không có cái đầu ngồi từ lự tôi nói phải chạy vô mà không có như không có chủ mà người ta nghĩ là con quỷ đó nó, nó lôi người ta thôi mà ông này ông nói chỉ với con quỷ đó là nó không có nhát ai mà nó cũng không có kéo ai hết cũng như là mình nhẹ ông giết thì mình thấy nó ngồi thôi rồi với nó không có kéo phá thấy gì hết mà nó không có cái đầu bữa đó ông về ông kể một năm gì ông về ông làm quỷ, quỷ không đầu rồi. quỷ không có đầu mà cái chân cua đó cua mà bạn mà thấy sao em nghe khúc đó là nổi tiếng lắm đó. là ông không mà tại ông này là ông là thầy pháp á ổng chuyên về bắt ma với chữa bệnh này kia nọ đó mà ổng nói là con con quỷ này nó không không phá hại ai hết trơn tự như, như mình yếu với với mình tới số cũng như cái đức của mình không có tới đó là phải dính sẽ bị bắt bị, bị nó bắt rồi hả không có bắt tự mình té lên là mình ở đó như gặp nó sẽ quản hồn quản ừ, sợ là ở đó luôn chứ ổng nói phải gì mà nó phá phải này kia nọ thì ổng bắt con này nó nói là nó đâu phá ai cua nó ghê quá vậy cua kiểu cua còn nhỏ vậy rồi lại quay tới thằng cháu ông ông phủ cũng ở gần nhà đó nó chạy ngang cái cua nó tự nhiên gần tết chạy tới đó cái nó lụi cho nó nó chết luôn ừ. chết là nó luôn thì gì ừ. là cái nền chùa đó là linh thiêng lắm mà chị tư chú sáu mình cũng bị xe đụng cái nhánh cua nó chết luôn bị luôn bà con gì ừ. chú ruột luôn Đấy, ông bị gãy cổ mà nó nhầm người gãy cổ nên làm tư gói còn ổng gãy cổ đem ra bệnh viện mình thấy ổng như là còn ngoan ngoan nha mà cái miệng của ổng trợ như là máu đâu nó nó cũng cúng lên hoài nhìn cúng như phố bông ghê với trời à, nói cái vụ mà xe đụng cái chân rồi mà tôi bị mà ông chính với ổng tôi à, tôi ám ảnh mà làm tôi sợ lắm nha. vô bệnh viện như gặp cái trình trạng đó là trong phòng cấp cứu tôi bỏ đi ra nước ngọt cũng giáp mà là trợ khiến gì là không sợ như, cũng như người thân của mình hả chị rồi mình mình không sợ hay gì ta không ông chính cũng không phải người thân nữa ở xóm thôi mà lúc đó mà, vụ mà người chết mướn là đụng tôi không đụng tôi sợ lắm bây giờ làm như cảm giác mình không có sợ rồi ông ông kia ông kia chết rồi mới có mấy tháng rồi tới ông này đó thì cũng bị xe đụng 
ổng quẹo cái cua thì trên cua ông cháu đi học trên cua đó đó cũng giờ về tới chút cũng cũng bị xe tông tông mà nó 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 có gì nó hủng cái bể như cái này nè nó hủng như một lỗ vậy ổng bắt ổng trầu nó bầm đen mà nghi lúc mình đem ra bệnh viện ổng nói chuyện mình bình thường nha hỏi cho mình ông có sao không ổng nói không rồi ổng nói như là ổng muốn ói không mà mình nghi á thì tình họ có cái chủ nhà người ta đi mua cái cái, cái thao cho ổng ói thì đẩy vô phòng chụp hình á vừa đẩy vô ổng ói là ổng ổng khò luôn ổng chết kêu bị chấn thương sọ não gì vậy ờ, bị chấn thương vậy là cua nó dữ dữ lắm hay vậy thật còn chú sáu cái số nha ổng cũng bị xe lụng chết cái xe đó chở trái cây xuống lịch biên nó lụng ổng chết rồi à, quay qua tới thằng con của ổng cũng đi qua bên dốc và đắt bên bển đó nó chạy cái sao mà nó ngồi thằng kia chở ba thằng qua cái cua dốc và đắt đó, bên lâm viên đó đùng vô cái trụ đá mà theo đường lộ nó để đó rồi chết luôn mà ngày nào nó người ta khám tử thi là nó không có phải chết mấy thằng này nè bị té vậy thôi điện về gia đình đi đang bóc đi bệnh viện đi không đâu để cho máu ra hết nó chết chứ nó phải người ta khám thì nó phải nó chết đâu mất máu nhiều hả mất máu nhiều quá chứ bị lúc 12 giờ khuya mà tới 2 giờ sáng thôi rồi cái máu đâu còn đau đồng máu nữa. mất máu nhiều mất mà tội nghiệp cái mà nó chết thấy đau hương nó chết rồi cái mấy thằng kia nó kêu xe cấp bên xã mà nó kêu xe cấp cứu chở đi chở ra bệnh viện vô đốc cái hai thằng này trốn đi tiêu cái thằng này chết rồi trốn đi tiêu rồi cái tội nghiệp ông nó ông cũng kể cái ông mà chở xe cấp cứu mấy nè có mình nó làm sao ông ghiên nổi ông lâu đi không ông lôi mà mình mẩy nó máu ha không có còi một cái gì nữa chị bà bà gặp hơn là mà không có nói bà ăn uống gì luôn mình mẩy nó máu mà nó đặt nó đóng rồi rồi bà mẹ nó thấy vậy mới mua cái mền nó đậy lại cho nó rồi về nhà mới tắm giữa lau rồi rồi tới ổng cũng vậy ổng phun cái miệng ổng máu ra hoài trong phòng cuối này ngồi mua đi mua cái lửa làm gặt chơi lặn xé áo không ra đâu có cỡ được nữa không mà cáo hùng cỡ ra rồi tới ông chính thì hồi lúc bị cái hơn rồi cái ông chính nè rồi ông cũng thương mình lắm nha làm như có khiến chết hay gì á ổng tự nhiên cái mấy ngày đó ông nói sao mà ổng thương mình như con ruột vậy ổng nói gì đó ổng nói sao tôi thương nó quá à cái quay qua cái ổng nói này nó nọ vậy cái xong đi lên chợ <cười> mình cũng đưa con tụng lên chợ đi học nữa mà mình đợi cô giáo mình đợi cô giáo vô người ta kêu đóng tiền gì đó rồi mình đợi mình không dám đưa tiền cho nó ăn nít mình đưa rồi hồi cháu mắt nữa còn ổng ổng đi về trước ổng vừa đi về thì ổng bị luôn còn mình còn gọi trên này rồi cái vợ của ổng không có thương ổng vừa chết thì vừa chôn xong bà nghĩ sao chồng bị xe đụng chết chưa chôn bà đi ra bằng móng giò bà đi gọi đầu có bình thường luôn giờ cái người ta thường trăm triệu sắm vàng đeo nhóc dọn cái đi trên mi bỏ ổng luôn bỏ cái nhà giao cho mình qua thách nhà Dạ. Cái, cái tôi thấy tội quá trời ông mới chết không lẽ không cúng cơm cho ăn sáng tôi bưng mâm cơm qua chiều tôi bưng mâm ngày nào cũng cúng làm phước luôn rồi qua thấp nha cái vậy, vậy rồi là bỏ luôn mua hết tiếng gì thì con cái thôi chị ông không có con ông hỏi bảo quá con ừ. con quả đâu thì bà đi luôn bà đi lên miền bà sợ bà sợ cái gì bà giao nhà cho mình xuống giao qua cúng cũng nhắc còn mấy người là nhắc ma nè làm như cảm giác mình cũng không có sợ chắc là gặp ổng nữa rồi gặp nó chạy luôn cái gì nó sợ đi luôn không cái tối ngủ cũng gặp ổng bình thường không ý nữa là cái 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 cô đó chắc gặp ở uh, chồng cô gì sợ nó đi mà bả lúc bị xe ổng bị xe lụng bả không có vô trong bệnh viện đâu có ngồi ở ngoài ghế đá không không thăm được con người phải làm như vô tư đó. mình ở sớm mà mình vô tới trong phòng cấp cứu mình hỏi thăm mà ổng mình lao chùi cho ổng còn bả nó ngồi ngoài ghế đá lúc nào nó không thăm tới cái mà tôi ghét tôi không móc tiền ra luôn tại bả có tiền trong mình rồi với lúc mà đi á, là vợ ông Hùng mới cho bán mượn ba bốn triệu rồi cái con nhỏ đó nó nói như gia đình của ông ta nghe con ta bị đụng thì người ta chạy ra trong mình người ta cũng có hai ba triệu chứ nhiều mà nội vô cái nào ta đóng hai triệu người ta đâu còn tiền nữa cái bác sĩ người ta mới kêu là đóng thêm hai triệu nữa cái gia đình người ta ra người ta hỏi bả nó có tiền không như cho người ta mượn đi rồi một chút người ta đi rút tiền người ta đưa mà người ta cũng giàu phải như người ta không giàu đâu bả nói không có luôn chị bả không dám bả không đưa mình lần này sao dám đưa nó không có 
ổng nói chuyện bình thường hồi để tới ổng mới làm sớm mà ổng không đánh đổi để làm dây dưa dây dưa dây dưa cái quay qua nhỏ đi tá đi có hai triệu mà cũng không có tiền đóng là bà bán cũng lấy trăm triệu đó bông làm banh sát hết luôn làm như là bà trả ổng thiếu nợ bà ổng trả như là lúc mấy tháng trước rồi phải ổng chết rồi ổng sẽ sạn bị lũng đâu tử đi khám ra ngoài nhập căn cái người ta kêu ông chuyển đi xuống long xuyên mổ cái bà kêu em nó đem 10 triệu ra cho bà mượn cái bữa con nó đem tiền về cái đem 10 triệu ra cho bà chuyển đi thì mổ xong cái mà bà cũng vô tư chồng bà thì không lo lo mất bà ba người ta nói nãy giờ sửa sạn mổ xong chịu lột đồ hổng ra mà bà ba là phải chồng bà là kêu bà ba lột đồ cái bà bà kêu nhỏ gì tá là bà bà cũng lột luôn chứ lột lên cho người ta đẩy đi còn bà đi về kẹt mà tiếng thôi bà không có an tâm gì tới tới chết cũng là không yêu ổng mà quên ha chưa tiền tại vì